Herkese merhabalar ben Zeynep Hobisever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay ve güzel bir e, lif anlatımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten çok kolay olacak. Hemen iplerimi de şöyle göstermek istiyorum. Dilediğiniz markalarda kullanabilirsiniz. Renk kodunu soran arkadaşlar için. Hemen tığımıza da bakalım. 1.75 mm tığ kullanacağım. Elini sıkıysa daha da kalınlaştırabilirsiniz ya da alışkın olduğunuz bir tığ da kullanabilirsiniz. Modelimiz çok kolay. Özellikle yeni başlayanlar için rahatlıkla yapabilecekleri bir model olacak inşallah. Hemen anlatımına başlayalım. Evet bismillah diyelim ve başlayalım. Zincir ile başlıyoruz. 6 tane zincir yapalım. Ve ilk baştaki yapmış olduğum zincire batıyorum. Her iki ucunu birleştirerek küçük bir halka elde ettim. Burada 6 para 3 tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım ve bu halkanın içerisine batarak iki kere de çıkartıyorum. Bir tane boşluk yaptım. 2 tane zincir üstüne aldım. Yine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde boşluklarımız toplamda 6 tane olacak arkadaşlar. Şimdi 5 tanesini hazırlayalım. 6. de farklı kapatacağız. Eğer lif örmeye yeni başlıyorsanız lif nasıl yapılır oynatma listemde tüm çalışmalarım var arkadaşlar. Bakmanızı öneririm. Fıstık yapımından birçok konuyu anlattım. Evet şimdi toplamda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz oldu. Burada ilk zincire yapmış olduğum zincirin tepesine 2 zincirimizi yaptık. Şöyle kaydırma yöntemiyle sabitledim. Toplamda 6 tane yuva elde ettim. Şimdi ilk boşluğumun içerisine kayıyorum. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle geçtim. Bir zincir. Şimdi burada ipimizi uzatıyoruz ve fıstık yapacağız. Bakın bu şekilde doladım. Sekiz kere sardım ben ipimi. Şimdi hepsini tek seferde çıkartıyorum. Bakın bu şekilde bir, iki, üç tane zincir yapmış oluyorum. Bir tanesini kapatırken iki tanesi de arada. Şimdi bunu üstüne almadan şöyle hemen kendi dibine sık iğne ile sabitledim. Aynı boşluğun içerisine. Şimdi yandaki boşluğa yine kaydırma yöntemiyle geçtim. Bir zincir. Şöyle ipimi uzattım. Yine burada 8 kere sardım fıstığımı yapıyorum. Şöyle şimdi hepsini toplayalım. Kapattık. İki tane de zincir yaptık. Ve tekrar dibine sık iğne ile sabitledim. Bir yana kaydı bir zincirle. Şimdi üçüncü yaprağımı da yapıyorum. Dediğim gibi ilk defa yapan arkadaşlar oynatma listemde fıstık yapımı da var. Tüm detayları izleyebilirsiniz. Evet bu şekilde ben diğer üç tane tomurcuğu da yapıp geliyorum arkadaşlar toplamda altı tane olacak. Evet ben burada altı tane tamamladım iki tane de zincirimi yaptım yine bunu kendi dibine şu şekilde artık sabitliyorum. Burada şimdi bir tane fıstığın tepesine ilerlemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden de yapabilirim. O yüzden şöyle dört tane zincir yaptım. 
Bakın kaldığım noktada şu fıstığımın üstündeki şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bakın şuradan batıyorum. Burada bir boşluğumuz oluşuyor. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yani buradaki fıstığın tepesine ilerlemiş oldum. Buradaki 4 zincirle. Şimdi buraya bu boşluğun içerisine yine fıstık yapıyorum. Şimdi 4 kere saralım. 4 kere sardım. Kapattım. Arada 2 tane zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine 4 kere sardım. İkinci fıstığımı yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi diğer fıstığın üstüne ilerleyeceğiz. Burada da arada 4 tane zincir yapıyorum. Üstüne aldım. Ve burada bakın şöyle bir boşluğu oluşuyor. Buraya yine fıstığımızı sarıyoruz. Arada iki zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi hepsinin tepesine tek tek devam edeceğiz. Buradaki iki fıstığımızın arasında iki tane zincir. Ara geçişlerde ise dört tane zincir olmalı. Sonuna kadar yapalım. Sonunda buluşalım. Evet ben tamamladım. Her fıstığın tepesine iki tane fıstık yaparak sona kadar geldim. Aralarda dediğim gibi dört tane zincir yaptım. E, sonda da dört tane zincirimi ilk başta yapmış olduğum fıstığın şöyle tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Ve bu iki tane fıstığımızın ortasındaki boşluğa yine ilerledim. E, eğer toplanıyorsa arkadaşlar bir miktar şöyle elinizle esnetebilirsiniz. Çünkü zincirlerimiz oturur ve düzelir. Ama çok fazla kastırma varsa bu aradaki zincirlerinizi kendi el ayarınıza göre artırabilirsiniz. Hem bu aradaki hem de bu aradakileri. Hani kendi el ayarınıza göre yapın arkadaşlar. Dediğim gibi benim için ideal bir sayıda. Bazı arkadaşlarımız çok sıkı zincir yaparsa bu şekilde de artırabilirler. Şimdi bu iki tane fıstığımızın ortasındaki boşluğa yine fıstık yapıyoruz. 4 kere sardım. Bunu kapattım. 2 tane zincir üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisindeyim. Buraya bir fıstık daha yaptım. Bunu da kapattım. Şimdi 2 zincir yaptım. Üstüne aldım. Yine aynı boşluğun içerisine üçüncü fıstığımı yapıyorum. Bakın puf çiçeğimizi yaptıktan sonra iki tane fıstık. Şimdi üç tane. Ara geçişlerimiz yine dört zincir. Üstüne aldım ve bu boşluğa da Üç tane fıstığımı yapacağım. Şimdi dört zincir ve diğerine geçeceğiz. Bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde devam ettirelim. Tüm ikili fıstıkların boşluklarına 3 tane fıstık yaparak sonda buluşalım. Evet bu sıramı da tamamladım. Sona kadar geldim. Böyle 3 tane fıstık grubumu yaptım. Şimdi burada son yine 4 tane zincirimi yaptıktan sonra ilk baştaki fıstığın tepesine şu şekilde kaydırarak ekliyorum. Daha sonra ilk boşluğa yine kaydırma yöntemiyle ilerledim. Şöyle. Bu sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıramıza başlayalım. Şimdi ilk boşluğun içerisine 
İki tane fıstık yapacağız. Bir tanesini yaptım, kapattım. İki zincir aynı boşluğa tekrar bir fıstık. Kapattım. İki zincir üstüne aldım. Şimdi bu yandaki boşluğa geçeceğiz. Buraya da iki tane fıstık yapıyoruz. İki zincir aynı boşluğa tekrar fıstığımızı yaptık. Şimdi arada dört tane zincirimizi yapalım. Şöyle tutacağım sizlere görmeniz için. Bu sıramızda aynı şekilde devam edecek. Şimdi şu kısma da geçelim. 4 zincirle bir sonraki dilime geçtim. Evet dört taneyi tamamladıktan sonra yine dört zincirimi yaptım. Şöyle açayım sizler için. Evet şimdi tüm e, bu gruplara da tamamlayalım arkadaşlar. Yine burada buluşalım. Evet ben sıramı yine tamamladım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Dört tane fıstıklarımızı yaptık. Yine sonda birleştirme yapıyoruz ve orta boşluğa ilerledim burada şimdi ilk bu boşluğumuzun içerisine yine iki tane fıstık yapacağız yapalım arada iki tane zincirimiz var üstüne aldım yine aynı boşluğa Şimdi bu ara boşluğa buraya bir tane fıstık yapacağız. Aralarda iki zincir. Şimdi buraya bir tane fıstığımı yapıyorum. Kapattım. İki zincir. Şimdi bu sol köşeye geldim. Buraya da iki tane fıstık yapıyorum. hepsini topladım dört tane zincirim yaptım hemen şöyle yine yakından göstermek istiyorum bakın buradaki ilk boşluğumda iki tane fıstık ortada bir tane ve yine burada iki tane şimdi aynı şekilde iki tane buraya bir tane ortaya iki tane de buraya yapacağız o şekilde devam edeceğiz bu sıramızda sona kadar aynı devam ediyor ama şaşırmayalım diye yeni başlayan arkadaşlar için Hemen bir tane daha yapalım. Şimdi ara boşluğa bir tane. Yine 4 zincir ve devam edeceğiz. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. 
bu sona kadar gelelim sonra yine buluşalım şöyle düzelteyim Evet burada buluşalım Evet ben burada yine sıramı tamamladım arkadaşlar burada iki tane fıstık arada bir burada yine iki tane şeklinde bu sıramı da bitiriyorum biri sıraya geçiyorum artık mantığımız da yavaş yavaş ortaya çıkıyor bu sıradan sonra eminim anlaşılmış olacaktır hemen buraya da başlayalım burada bu ikili olan gruplar hep ikili olacak arkadaşlar arada iki zincir yine aynı yuvaya batıyorum iki tane zincir şimdi burada artırma mantığımız biliyorsunuz burada bir tane fıstığımız vardı şimdi sağ kenarına ve sol kenarına birer tane tekli yapacağım yine burada ikili yapacağım ve buradaki teklik gruplar her sırada artacak ve lifimiz gittikçe genişleyecek büyüyecek arkadaşlar şimdi bir tane yaptım bir tane de bu sol tarafına yapıyorum kapattım bakın şöyle burada bir iki şimdi sol taraftaki ikili grubu yapıyorum şimdi diğer gruba geçerken yine dört tane zincirimi yapıyorum bundan sonrası dediğim gibi aynı şekilde ilerleyecek bakın biz burada başlangıcımızı yaptık artırdık ve açılmaya başladı sağ ve sol köşeye doğru orta kısımda ise fıstıklarımız gittikçe çoğalacak burada bir tane tekli varken şimdi iki taneye çıkmış oldu bunu her sırada artırdığımızda bir üst sırada bakın 1 2 3 tane olacak 4 5 6 7 7 tane tekli fıstık olana kadar aynı devam edeceğiz mantığımız bu arkadaşlar ve bu lifimiz gittikçe büyüyecek bu aradaki tekli fıstıklar 7 tane olana kadar sizler de yapın ben de yapayım daha sonra kenarıyla devam edelim Evet arkadaşlar ben sıralarımı tamamladım bakın hemen şu aradan göstermek istiyorum buradaki çift olanlar haricinde ara kısımda 1 2 3 4 5 6 7 tane tek fıstığımızı yaptık her sırayı aynı şekilde devam ettik kenarlar ikili giderken aralar artırma devam etti oldukça da güzel oldu şöyle boyutunu da hemen göstermek istiyorum küçük değil arkadaşlar gayet büyüklüğü ideal bir, bir sırada kenar gittiğimizde daha da güzel olacaktır tabi isteyen arkadaşlarımız artırmayla devam edebilirler hiçbir modelde bozulma olmayacaktır çok güzel oldu gerçekten çok kullanışlı Evet şöyle de göstereyim şimdi dilerseniz kenar yapımıyla devam edelim hemen kameramı yaklaştırıp yapalım Evet burada sıramızı tamamladıktan sonra diğer dilimin orta kısmına geçmiş oldum şimdi burada bir tane fıstık yapıyorum dört kere sarıyorum ve bunu biliyorsunuz hep bu şekilde toplamıştık burada üstüne tekrar fıstık yapacağım için farklı bir şekilde toplayacağım burada ipimi tutuyorum çıkarttım bakın burada biraz bir boşluğum kaldı ve buradan kapattım bir tane de zincir yine ipimi uzattım şimdi bu tepeye oluşturduğum boşluğun içerisine bir fıstık yapıyorum şimdi bu fıstığımı da normal daha önceki yaptığım fıstıklar gibi kapattım üç tane zincir ve bu fıstığın dibine bir sık iğne yaptım bakın kendi dibine şimdi diğer boşluğa geçeceğim burada iki tane zincir yapıyorum burada elini sıkıysa artıra da bilirsiniz zincir sayınızı kastırma yapmasın şimdi hemen yanındaki boşluğa dört kere sardım fıstığımı yapıyorum buradan tutuyorum bir zincir 
Burada küçük bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Bu fıstığı yapmak adına bu şekilde kapatıyorum. Bunu da dört kere sardıktan sonra normal kapattım. Üç zincir kendi dibine sabitledim. Arada iki tane zincir yapıp şimdi bir diğerine geçiyorum. Dediğim gibi buradaki e, zincir sayınız tamamen sizin el ayarınıza bağlı arkadaşlar. Buralar kastırıyorsa modeliniz toplanıyorsa önce elinizle biraz düzeltin modelinizi. E, çünkü bu ipler biraz el ütüsü de gerektiriyor açıkçası. E, yine de kastırdığını toplandığını hissediyorsanız sayılarınızı kendi el ayarınıza göre ayarlayın. Yeni başlayan arkadaşlar. Özellikle bu konuda tereddüt yaşıyorlar. Çok soru geliyor bana. O yüzden açıklamak istedim. Evet şimdi her boşluğa bir tane fıstık yapıp kapatıp tepesine tekrar bir fıstık yapıp 3 zincirle sabitleyip 2 zincirle bir diğer dilime geçerek devam edelim. Şu ara boşlukta da fıstık yapacağız arkadaşlar. Yani her boşluğa yaparken bir tane de buraya yaparak devam edeceğiz. Ben şimdi tamamlayayım. Burada bitirme kısmını yaparken de sizlere bu boşluklarda da yapmış olduğumu da gösteririm. O şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben hepsini tamamladım. Şöyle son kısmındaki kapatmayı da birlikte yapalım istedim. Bakın bu boşluğa kadar geldim. Ve buraya da fıstıklarımı yaptım. Şöyle araları da göstereyim. Aralarda da fıstıklarımız var. Şimdi bu sonda. İki tane zincirimi yaptıktan sonra ilk başta yapmış olduğum fıstığın şu noktasına batıyorum. Şöyle arkadan ipimi aldım. Sıkı bir şekilde arkadaşlar buraya şöyle içinden kaydırarak ilmeğimizi iki tane de zincir yapalım ve burada ipimizi keselim. Şöyle bakın burada da ipimi arkaya alıyorum. Şuradan tığımı batırdım. Şöyle içine yürütüyorum. Daha sonra fıstığın içine yürüterek kalanını da keseriz. Kaybetmiş olduk. Şöyle bakalım. Umarım sizler de beğendiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videomun sonuna sizler için bir oynatma listesi kartı da bırakacağım. Oradaki diğer çalışmalarıma da bakabilir. Benimle e, daha öncesinde yapmış olduğum güzel e, lif modellerinden yapabilirsiniz. Ayrıca e, birçok kategoride örgü modeli de mevcut. Onlara da bakarsanız oynatma listelerimden çok memnun olurum. Youtube kanalıma abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.